哈喽，大家好，我是文杰，欢迎回到我的 EZ Kiss 二系列视频课程。这一节我们来了解建议和弦功能的用法。建议和弦就是让 EZ Kiss 二为我们的和弦编配给出一些和弦替代方面的建议。我这里有一段歌曲片段，是之前课程中为人声旋律编配的钢琴伴奏。我们先听一遍现在的和弦走向。相见，往事悄然逝去，烟消云散。那些关于过去的往事，像电影在我脑海涌现。现在听上去还不错，但当我们不确定这个段落中某个和弦的编配是否合理。或者说，是否还有更好的和弦选择时，我们可以选中这个片段，然后单击歌曲轨道工具栏中的建议和弦按钮，这时会打开建议和弦窗口。这是一个非常有意思的功能。如果您对乐理不是很精通，可以让它给您一些和弦编配方面的建议。窗口中显示了我们当前所选歌曲片段中的原始和弦。在每个和弦的下方，还给出了五个建议和弦，可以用于对原始和弦进行替换。单击某个建议和弦，可以对和弦进行试听，并替换掉原始和弦。例如，我现在将第一个和弦替换成了九和弦。在歌曲轨道中，也可以看到和弦被替换了。这时，再结合宿主软件进行播放。就可以听到替换之后的结果了。当我们多年后相见，往事悄然逝去，烟消云散。现在的感觉确实很不错，我自己也没有想到可以用九和弦来作为这个段落的开始。根据我们对建议和弦的选择。这个和弦进行中的其他建议和弦也会自动根据新的和弦进行而发生改变。例如，我们把第二个和弦换成四级和弦，再来听听效果。当我们多年后相见，往事悄然逝去，烟消云散。现在有了不同的氛围和情绪，多去尝试不同的建议和弦，有时会带给我们额外的和弦编配灵感。当我们选择了某个建议和弦，播放后觉得这个建议并不合适，也可以选择这一列中顶部的原始和弦，将和弦替换回去。在顶部还有一个随机更改和弦按钮，单击此按钮可以对当前所选中的和弦。进行随机性更改。这个按钮的标题后面有个数字，代表当前我们选中了多少个和弦。我们可以按住电脑键盘上的 Ctrl 键来对和弦进行多选。不想改变的和弦可以保持没有选中的状态，然后单击改变和弦。此时可以看到所选和弦下方的建议和弦发生了变化。并且自动选中了其中的某个建议和弦，现在可以直接播放来听听效果。当我们多年后相见，往事悄然逝去，烟消云散。如果对这次的和弦更改不满意，可以继续单击这个改变和弦按钮，让 EZ Kiss 二继续为我们随机选择。建议和弦，我们也可以单击这里的全选按钮来选中所有和弦，或者也可以单击某个和弦上方的锁定按钮来将某个和弦锁定。被锁定的和弦会固定下来，不能再切换到其他的建议和弦。在这个窗口中，我们可以通过和弦韵律按钮来指定更改和弦对韵律的影响。默认选择的是保持当前韵律，也就是更改和弦时。
不改变原来的韵律。例如，当前我的歌曲段落中是每个小节更换一次和弦。这时，我们在使用更改和弦功能时，由于选择了保持当前韵律，因此每次更改和弦都只会替换和弦，而不会改变整体的和弦韵律。在这个菜单中，还提供了两种其他的选择。一个是常规，也就是中等程度的韵律改变。选择这一项，再使用更改和弦功能，就会看到和弦变得更密集了。如果在和弦韵律菜单中选择另一项缓慢，则会在更改和弦时让和弦韵律变得更为缓和。另外，这里还提供了对音乐风格的选择。不同的音乐风格也会影响到对和弦进行更改时的规则。例如，我们选择民谣风格，和弦律动我选择中等程度，因为我现在的段落显然不适合那么久才换一次和弦。然后点击更改和弦按钮，看看会带来什么样的结果。当我们多年后相见。当然，这个建议和弦功能也不总是那么有效。有时您可能会觉得还不如原来的和弦编排。如果和弦已经变得太多，无法通过选择原始和弦改变回去了，那么可以通过编辑菜单中的撤销命令，或者使用快捷键 Ctrl 加 Z。来撤销之前的操作，返回到我们原始和弦的状态，然后重新在建议和弦中对和弦进行挑选。当结果满意之后，可以直接关闭这个窗口，继续其他的编辑操作。总之，建议和弦功能在很多时候还是非常有用的，可以带给我们自己可能也没有想到过的和弦连接方式。多一些尝试。可能会得到意想不到的效果。好，这节课程就先到这里，下节课程我们来了解和弦选择器的具体用法。如果您喜欢我的频道，请记得点击订阅并开启小铃铛，这样就不会错过我每一期的内容更新了。感谢您的支持，我们下个视频再见。